ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എം എസ് മൈ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ കുറച്ച് കോയി കാർപ്പൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മളെ കുറ്റിപ്പാലല്ല മുഹമ്മദ് കുട്ടിയാക്കാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റിപ്പാലയിൽ നിന്ന് കോയി ചേനയിലേക്ക് റൈറ്റ് എടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് ആ ഓഡിറ്റോറിയം കഴിഞ്ഞൊരു തൊട്ടടുത്ത് ഒരു നീല ഷീറ്റ് ഇട്ടൊരു ഗോഡൗൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു പോക്കറ്റ് റോഡിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പോകുന്ന വഴി നേരെ പോയിട്ട് ഒരു വളവുണ്ട് വളവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് റോഡ് കുറച്ച് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ ജറക്കിങ് വരുന്നത് ആ റോഡിലൂടെ നേരെ പോയാൽ മതി നേരെ പോയിട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയാക്കാൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയി നോക്കാം അവിടെ മീൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു മൂന്നാലിന് ചത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അറിയില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊടുന്നിടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമോ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയാണത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇടതു വശത്തേക്ക് കോൺക്രീറ്റിലുള്ള ചെറിയൊരു ഇതേ വീതിയിലുള്ളൊരു റോഡാണ് ചെറിയ റോ പോക്കറ്റ് റോഡാണ് ഇത് ആ റോഡ് നേരെ പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാണ് ഇപ്പോൾ കോയിച്ചേന അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് കുറ്റിപ്പാലനാണ് കോയിച്ചേന പോകുന്ന വഴി ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു നീല കളർ സീറ്റ് ഇട്ട ഒരു ഗോഡൗണ് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പോക്കറ്റ് റോഡിന് കയറിയിട്ടാണ് അത് ഇത് ഇവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത് ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന വീടാണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയാക്കാൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളാണ് ഇത് ഈ നിൽക്കുന്ന വീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് എന്ന സാധനം വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ആളുകളിൽ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂപ്പരോട് അതിന് മുമ്പ് മൂപ്പരൊക്കെ ഒരുപാട് ഗപ്പി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഗപ്പി അതുപോലെ തന്നെ പിലോപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഗൗരാമിയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഈ രണ്ട് കാണുന്ന ഈ രണ്ട് കാണുന്ന കുളത്തിലും ഈ കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ഐറ്റമാണ് മറ്റേതിൽ ചെറിയ ഐറ്റമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പിലോപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തുള്ള വലിയ പൂണ്ടാണ് ഒരു ടാർപ്പായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള പൂണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കുറേ പിലോപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് തിലോപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഗപ്പി അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഗപ്പീസ് ഉണ്ട് മുപ്പര് കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഗപ്പീസും മറ്റുമൊക്കെ ആണ് കാണുന്നത് ഗപ്പീസ് തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ വേറെയും കുറേ ടാങ്കുകളിൽ ഗപ്പിയും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണാം നേരത്തെ കണ്ട ടാങ്കിയാണ് പിലോപ്പിയുടെ പിലോപ്പിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ടാങ്കിയാണ് പിലോപ്പിക്ക് വില കുറവാണ് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള പിലോപ്പിയുടെ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ വലുപ്പമുള്ള ഉണ്ട് പല ഇതിൽ ഗൗരാമി ഗൗരാമിയുടെ കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗൗരാമി പേറുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിലുണ്ട് കാണുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് കച്ചറ കുറേ മേലെ വല എന്താ ഗപ്പി ഇത് വേറെ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കോഴിക്കാർപ്പ് ഇരിക്കണ പൂണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് അക്കോറിയത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറൈറ്റി ഗപ്പികൾ ഒരുപാട് പേരൊന്നും എനിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളറുള്ള ഗപ്പിയാണ് നല്ല രസമല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം വില വരുന്ന ഗപ്പിയാണ് അദ്ദേഹം വില കുറച്ച് പേരും അവിടെ ചെന്നാൽ മതി പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പോലെ 
കളറുള്ള ഗപ്പികളുണ്ട് വിലയും കുറവാണ് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ വില എന്നുള്ള ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ഗപ്പിയെ പറ്റി അറിയാം പിന്നെ കുറേ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലും കുറേ ഗപ്പികളുണ്ട് ഗപ്പിയുടെ വിലയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഗപ്പിയെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഗപ്പിയെ നോക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വില അറിയാം അതിലും കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് മുമ്പ് ഒരു തരും അത് വീടിൻ്റെ പുറകെ വശത്തേക്ക് ചെന്ന കാഴ്ച ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് മുഴല് മൂന്ന് മുയല് കുഞ്ഞു മുയല് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല മുയല് തന്നെ വലിയ മുയലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നി ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അത് ഫാൻസി കോഴികൾ അപ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്താണ് മീനുകൾ ഏതായാലും കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് മൂപ്പര് മൂപ്പര് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് മൂപ്പർക്ക് വേറെ കോഴികളുണ്ട് അപ്പുറത്തൊക്കെ ആർക്കുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഓടി ഇത് ചിരങ്ങ നല്ല ഉണ്ട ചിരങ്ങ നാടൻ ചിരങ്ങ പുറകെ വശത്ത് ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് നാടൻ ചിരങ്ങ ഉണ്ട് അതുപോലെ പടവലം പടവലം അത് കണ്ട പടവലം അതിൻ്റെ അടുത്ത് മത്തൻ ഇത് തോന്നുന്നു നല്ല നാടൻ മത്തൻ പടവലം ചിരങ്ങൊക്കെ മുപ്പർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പർ പൂണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂണ്ടിൽ കോഴിക്കാർപ്പ് വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളൂ മുപ്പര് പിടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് അനാപസ് അനാപസിൻ്റെ വലിയൊരു അനാപസ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കണതിൻ്റെ കൂടുതൽ അതും കിട്ടി അതാണ് കാണാൻ നമുക്ക് മൂപ്പര് അതിനെ വേറെ ഏതോ ഒരു കുളത്ത് പോണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അനാപസിനെ അതൊക്കെ കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാട്ടാണ് അതിൽ വലുതുണ്ട് ചെറുതുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുത് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറുതിന് മാത്രം മൂപ്പര് പിടിച്ച് തരാൻ തന്നെ പിടിക്കുകയാണ് കുറച്ച് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അതിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂപ്പര്
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അനാബസ് അത് നിറയെ മുള്ള ഇത് കാരണം പൊരിക്കൻ നമ്മളെ നാട്ടില് പൊരിക്കു എന്ന് പറയും ചെറുത്ത് കറുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം അതിൻ്റെ വലിയ അനാബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാണുന്നത് വലുതാണ് വലിയൊരു അനാബസ് അത്യാവശ്യം വലുപ്പുണ്ട് ഇതിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിന് പോയതാണ് ഇതാണ് സാധനം അനാബസ് മേത്ത് നിറച്ച് മുള്ളാണ് ആ കാണണൊക്കെ മുള്ളാണ് ആ ജറക് പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ചെളുക്കയിലൊക്കെ മുള്ള തന്നെയാണ് പിള്ള മുള്ളുമായിരുത്ത് എന്തോ പോലെ നിൽക്കണം വലയിൽ വലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വലയിൽ നന്നായിട്ട് മുള്ളേറ്റ് കോറി നിന്നുകൊണ്ട് കൊളത്തി വളർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിടിച്ച സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞ് പൈൽ ഇടണില്ല ആണെങ്കിലും വേറെ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു ബക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അനാബസിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ച കോയിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇരുപതെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു എണ്ണ തേക്കാനായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കോയിക്കാർപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞുകളുണ്ട് അതിനൊക്കെ വലയിൽ കിട്ടണതൊക്കെ പിടിച്ചിടുകയാണ് അപ്പൊ സാധനം പേടിച്ച് നമ്മള് വീട്ടിൽ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പൂണ്ടിൽ ഇട്ടുകയാണ് പൂണ്ടിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ഞാൻ അഞ്ചിരി ഏഴ് കോയിക്കാർപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണ ഉള്ളൂ രണ്ട് ചുവപ്പ് ഒരു വെള്ളേ ബാക്കിയൊക്കെ ഇന്നലെ ചത്ത് എന്താ അറിയില്ല ബാക്കി അറിയാ എന്തോ ചത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിലേക്കാണ് നമ്മളെ ഈ കോയിക്കാർപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് മേടിച്ചു കൊടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കണത് നോക്കാം അപ്പം ഈ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ അല്ലാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് കിട്ടും കൊടുത്തുള്ള ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു